I, I saw yesterday night your I think it's your last movie uh, mm. Ul Mohar mm -hmm. which is a big movie mm -hmm. it's a, a collective uh, story with many many characters all of them to very well woven very well crafted and your character is a young guy who wants to uh, launch a startup so uh, it, it conveys the, the problems of young people who want to find their way in the industry in the uh, in work and uh, he has uh, a fiance who is best established than he is so uh, how important was for you this role and how did you work on it uh, um, was it uh, representative of uh, Indian situation of young guys in some way? Mm -hmm. So, yeah, it was a very interesting role to play. I think uh, his dilemma is one of, I think many people go through, which is how do I be independent without, to a certain degree, depending on the people around me? How do you become independent without depending on the people around you? Can you be independent without depending on the people around you? And if so, how long are you going to be okay with depending on those people? So this was his question. He had to depend on his father and he had to depend on his fiance. And in both circumstances, both those people were much ahead in their career than him. And so he stands there being like, okay, to what degree can I take this without letting them down, without disappointing myself because I'm not going to achieve my goals? And how long can I keep going? So I think it was really interesting. I feel like a lot of people, me, myself included, and a lot of my friends are in that stage in life. You know, you're like between 25 and 40-ish. You're, you're really trying so hard to do something new, something of your own. And you're going to face problems on the way. And, you know, constantly life will ask you like, do you really want this? Are you really going to go for it? Or are you just going to, you know, get the other job that you can get, which is a little bit easier? So, like, questioning this was a great uh, thing to do for in, in this movie. Okay, for me it's a very interesting to solve, because fundamentally, the child is faced with a dilemma, ovvero come essere indipendenti senza dipende dalla gente che ci sta intorno, in che misura diciamo si può esserlo, perché lui infatti pur essendo eh, desideroso appunto di diventare indipendente si rende conto di dipendere da suo padre innanzitutto, da, dalla, dalla fidanzata e eh, che sono tutte persone che nella loro carriera e vita sono più avanti di lui, quindi eh, lui in qualche modo è indietro e dipende anche da loro, quindi come fare per non deludere le proprie aspettative, ma nemmeno loro, quindi trovare un equilibrio fra queste due, questa indipendenza e dipendenza, penso che questo sia una domanda, un dilemma che si pongono molte persone, molti giovani tra i 25 e i 40 anni più o meno, perché è proprio il momento in cui si vorrebbe fare qualcosa di nuovo, qualcosa di proprio, personale, ma C siccome non è sempre facile bisogna veramente esserne convinti e chiedersi sempre se è quello che vogliamo fare se vale la pena o se invece non è più facile appunto trovare un lavoro più semplice essere un po' più dipendenti e quindi sovvertire un po' questo equilibrio quindi per tutti questi motivi questo ruolo che ho dovuto sviluppare che così ho sviluppato mi è sembrato molto interessante so this role, in, in a way, uh, brings a, a social team, uh, the, the, the guy, the male guy, who, who is depending on the, on the female. Uh, is it difficult for Indian young people to accept this? This is the good uh, question and like, it, it is something that we uh, have, d have tried to ask in this movie, is that um, is a man okay to depend to a degree on a woman who is supposed to be in the societal realm of things uh, providing for, you know? It's very interesting because 
you know, we live in a world where everybody, you know, everybody works equally. Everybody does their thing. There's nothing wrong, uh, you know, in depending on your wife while you are trying to set yourself up, you know. She is not lesser in terms of the output or that she puts. And she's extremely good at her job. But somehow, still, the question does lurk within the mind, you know. Am I, ma am I man enough if I am depending on my wife? This is some question he does not believe in, but starts coming up in his head because he's in a state of weakness, you know, in his life. I feel like in India, there's so much job opportunity. And, uh, you know, uh, regardless of sex, everybody is working quite a lot, right? So this question has become like a little normal, you know? And I think it's a great thing because it, it eventually leads to this learning that it's okay. There's no problem. What's the problem? But it is a question that's very interesting, yeah. Questa domanda è molto interessante, molto interessante avermela posta, ma è una domanda che secondo me è molto, è molto più vasta di quanto che non a livello individuale di questa storia, ovvero e fra l'altro è la domanda che proprio il film vuole eh, porre e affrontare, cioè perché alla fine eh, la domanda è, è, è giusto che un uomo appunto dipenda da una donna, fino a un certo punto, ma insomma in una certa misura, anche se questo va contro quella che è diciamo, la, la consuetudine, l'immagine ormai eh, stabilita, approvata, eccetera. Perché è, è, è interessante perché ormai nel mondo tutti eh, lavorano, uomini, donne, e, e ci sono appunto eh, uomini che dipendono dalle proprie mogli, eccetera. E mh, fondamentalmente siamo giunti anche al momento di dire ma che male c'è, il voto va bene così, però... però c'è qualcosa nella retromente, proprio c'è sempre in agguato, diciamo, questa eh, domanda, soprattutto, cioè perché appunto, ma sono abbastanza uomo se ancora in certa misura, in, in diversa misura dipendo comunque un po' da una donna, so, come se venisse messa in gioco la propria abilità, anche se, anche se ormai, diciamo, accettato. Ora, e lui questa domanda se la pone soprattutto in un momento che si sente un po' debole in questa situazione e quindi gli viene questa domanda e questo dilemma. Per esempio anche in India adesso ci sono, c è, c è molto, sono molte opportunità di lavoro, sia per gli uomini che per le donne, quindi diciamo che molti lavorano, i, i, i livelli, i ruoli sono, insomma, sono cambiati, però, però la, questa domanda, questo dilemma sotto sotto esiste ancora ed è interessante che me la beso, è il punto proprio cioè, è interessante che questa cosa esista ancora no? e quindi è quello che vuole affrontare il film la tua domanda uh, there's another question uh, which is not directly connected to your character but in the movie about womanship uh, there's a, a, a girl who falls in love with another girl So is this uh, a thing which is uh, accepted in India, in today's India, very easily or not, the, 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 the homosexual love? See, it's a funny thing, again, um, because in general, without too much explanation of that homosexuality mm -hmm. urban places more modern places understand it maybe less and rural places old traditions it's normal you know Bef not fully normal but much more normal Because it's not affected by these, um, these global norms that uh, we are in. So it's very interesting because in the villages and stuff, you find far more uh, homosexual relationships than you will openly, than you will see in um, urban places, which is pretty cool. È una cosa sorprendente, anche questa è interessante perché appunto 
in, nelle, nelle città, appunto, nelle città, nei posti più, nei, nei luoghi più moderni e più urbanizzati, in realtà eh, si è più costretti da certe norme. Diciamo che nei villaggi c'è cioè, diciamo, forse una cultura pre più primitiva se vogliamo dove la mitologia eccetera era molto più accettato e, eh, e quindi diciamo, non che venga accettato totalmente ma c'è molto più omosessualità dichiarata e poi non nascosta di quanto non ce ne sia in città e quindi è una roba che come se nelle città si sentisse maggiormente l'effetto di norme globali che ci siamo imposte e che, e, quindi è, è strano, è incredibile, è cool, ma nei villaggi sono molto più aperti. Uh, the grand, uh, grandmother is Sharmila Tagore, which is a, a legend of Indian cinema. And I saw Apu Sansar, The World of Apu, mm -hmm. and she's gorgeous in that movie. So how was it like working with her? Um, uh, amazing. Uh, Sharmilaji is uh, very radiant, very radiant, and everybody respects her like deeply. So if she walks into a room, everybody before is like, nah, 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 nah. moment she walks in, silence, respect, admiration, and after talking to her, comfort, warmth. She's just really amazing. Amazing. I never thought I'd get to work with her. And by the end, we were doing, <coughs> texting each other about the crossword of the day. Mm -hmm. You know, she's a very sweet person. Very smart. Very smart. Well aware of everything that's happening. If someone's trying to play a little game with her. No, no. Well aware. Extremely good at her uh, job. And she was coming back to act after a long period of time. Uh, <laughs> <laughs> ah, Fiorentina and, um, and Juventus are rivals, no? Yeah, they are rivals at like any team in Italy because you go for the league, you know. Anyway, allora, io sono un fan del vado, sono un fan dell'Inter, ma, <coughs> ma ho, mi, ammiro molto anche altre squadre italiane, il Milan, il Napoli è stato fantastico, la Juventus. Cioè, tutto il calcio mi interessa, tutto il calcio, addirittura volevo fare il calciatore professionista da giovane, poi mi sono rotto una gamba e quindi ho un po' abbandonato l'idea. Però l'Italia eccelle nel calcio, eh, Pelé è stato uno dei miei eh, idoli e quindi che, cioè, che devo dire, il calcio è grandissimo in Italia e, ed è una forza. Uh, the, the last thing. You, you played the nephew of a terrorist uh, in a movie some years ago and uh, you played many Indians in Hollywood, no? Uh, how big is the space for s South Asian actors uh, and especially Indians, uh, Indian characters in Hollywood? Are the stereotypes still heavy or not in your opinion? I think... Um The space for South Asian actors and filmmakers in uh, Western cinema is uh, larger than it was before. It's, it's better than it's, it was before. There's more opportunity than there was before. Um, that being said, stereotypes aren't something you can really uh, erase in uh, five, ten years, you know. Uh, it takes its time. But it's good kind of maybe in a, in a way it's good it's there because it's the baseline. At least you'll have those things to show the people you're capable of much, much, much more. So in a sense that is also useful. But I'm very happy because even since I've been in the industry, which is now 12 years, um, it's changed a lot. There's a lot more space. And at the end of the day, like, you know, as people say, like, uh, There's as much space as you take up, you know. Ok, Il, <coughs> allora, decisamente c'è più spazio adesso per sia attori che registi provenienti dal sud-est asiatico. Sì, c'è più spazio, il, un, sono meglio accolti, ci sono più 
opportunità, questo sì, però detto eh, ciò non è che si può cambiare tutto in breve tempo, in 5-10 anni ci sono tante cose che sono dure da cancellare, da accettare o da cambiare, però, <coughs> però diciamo che c'è più spazio per mostrare anche a registi, attori del Celeste di Arco che, si, che possono fare di più e di meglio, quindi se non altro c'è una base per cui ha dato la possibilità di dimostrare che possono fare anche di più. Io sono nell'industria cinematografica ormai da 12 anni e già in questi 12 anni ho notato che molto è eh, cambiato e poi in definitiva è anche lo spazio, lo spazio che c'è è quello che anche noi, attori di registro, sappiamo conquistarci. Is there any Italian uh, director or actor or actress that you like or that you know that you uh, that are part of your imagination? My imagination? Oh, I can't think of any right now. If I Google it, I'm sure I can. <laughs> Should I Google yeah. it? Okay. Can we the Italian neorealism is not so... Uh, you know, uh, Fellini was the, uh, 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 was the one, even in... Um, what is the movie, Fellini movie, in which there's a bunch of bicycles and there's this amazing the shot? Lade di biciclette Bicycle Thieves. No? Bicycle Thieves is... The Sica. The Sica. Yeah. Great movie. Yes, yeah. yes. But, um, Fellini, so say it again. Fellini... There's this one shot in the Fellini movie, which is basically uh, five or six bicycles that are following each other with these shadows of the bicycles on the thing. So it looks like two bicycles moving together and kind of supposed to emblem be emblem. What movie is this? Sure. It's supposed to be emblematic of, um, uh -huh. of the shadows that we carry yeah. with us. Um, Probably not Miracle in Milan. Miracle, Miracle in Milan. Uh, Miracle. Miracle in Milan, no. They, they began begin to fly mm -mm. that, no. no. Um, but yes, as an OG, Fellini would be the, a really good option. From now it's time, I'll have to Google it. <laughs> yeah, sure. <laughs> or you will see ah, some in Sorrentino. The huh? Sorrentino. Sorrentino. The movie about uh, Maradona. Uh, the, 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 the hand of God. There are some oh, I haven't seen it. You uh, should watch that. Sorrentino? Yeah. It's about Maradona, yeah. you know? He the won player. an Oscar for a foreign movie with the... With the... Uh, La Vita... Uh, La Vita yeah, Life with is the Great Beauty. Beauty. The Great Beauty was, was a film uh, in uh, 2013. The Great Beauty, I haven't seen anyway. it. Yeah. Okay. okay. You will know that. But... Well, but it's okay. I thank you so much and I wish for you uh, an excellent uh, stay in Florence. I'm, I'm going to have... So thank you. <laughs>